急，如履历。毛躁躁，装神弄鬼，斯斯文文，非奸即盗。哎呦！传说石英怪刀枪不入，你这玩意儿管用吗？贫僧这法器名叫九环金杖，凡有妖物近身，便能鸣颤不止。继而发出金光万道，叫那妖物无处遁形，灰飞烟灭。嘿，说的这么神，你又没见过石英怪。哼，要是让贫僧撞见，贫僧将打得他原形毕露，无处可逃。据说这石英怪虽然叫石英怪，其实不是真吃人。而是附体在婴儿身上，吸食那婴儿的阳气，被石英怪附体的小儿，乍一看与普通人无异，但是不久就会面色发黑，继而全身自障，继而人性尽失，混混沌沌，好似被人驱使。更可怕的是，他要是张开口来，就会吐出黑气，就像这样。哈<笑>，生了生了！哎呀，恭喜夫人啊，贺喜夫人，贺喜夫人，太好了！恭喜老爷，夫人生了个大胖小子。人生三大喜事：少年得志，中年再娶，老年得子。我看看，您都占全了。好，好啊！风平浪静，赏钱到手了。哦，我的乖儿啊，你就叫金不换吧。哎，你这帐子怎的老响？啊，金帐若无风自响。便是大凶之兆。啊！掌灯，快掌灯，别摔着我儿！是老爷。啊！妖妖妖怪呀！妖怪呀！妖怪！各位各位哈、啊，话说五百年前啊，花果山灵猴孙悟空，他翻山过海，来到了方寸山，带了那个菩提老祖为师，没曾想啊，就引出一段千古孽缘。那菩提祖师门下有一个女弟子，呃，姓甚名谁呢？我不晓得了，我只知道她姓白。不是不知道姓甚名谁吗？哪那么多废话、啊？呃，二人呢，白天同窗学习，晚上啊，同床而眠。你叫我师哥来，我叫你师妹。哎呀，煞是甜蜜。哎，俗话说啊，好花不常开，好景不常在。恩爱的人儿，偏有人来拆开。那菩提祖师看出了二人的心思，把那拂尘一挥，将那小白逐出了师门。菩提祖师还管姻缘啊？呀，呃，谁想到孙悟空啊，竟是个痴情种子，一个筋斗云，偷偷追随小白师妹而去。小白啊，大为感动，二人呢，便一道回到了花果山，拜了天地，入了洞房，还生了猴子。谁想那菩提祖师啊，不甘心啊，他将此事告诉了天庭，天庭就派下了十万天兵天将来捉拿孙悟空。菩提和天庭又是什么关系？呃，这个
啊，那十万天兵天将，团团包围了花果山。为首的一个便是托塔天王李靖。那李靖掷下法宝，镇妖塔，将小白收入了塔中。哎，两人相爱，为什么总是对弱女子动手啊？就是，就是，就是。孙悟空和那天兵天将打了三天三夜，哦、打的是昏天黑地，日月无光。哎呀！哎呀！承认，承认，谢谢大家。收归正传，那孙悟空终于救出了小白。却不曾想，受了重伤，把那小白给忘了。小白一怒之下，带领魔族杀上了天庭。这时啊，正逢蟠桃盛宴，只见那仙族正摆了八十八桌流水席，席上有蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿椅、烧花鸭、烧子。哎呀！兄弟，有没有听说过有句话叫做“观其不语真君子，看戏拆台不仗义”啊？<笑>不敢，在下听兄台讲古津津有味，有感而发，未料打扰了兄台的弹性。就你懂得多，你来讲啊！<笑>兄台舌灿莲花，上嘴皮一碰下嘴皮，就是飞瀑逆流三千尺，在下不敢班门弄斧。你以为我听不出来啊？你骂我颠倒黑白，我今天非要老太婆抹胭脂，给你点颜色瞧瞧。哟，君子动口不动手啊？还骂我是小人，看见？看着是个书呆子，身手倒是不错。君子不妄动。动必有道，行必有理。骂我不讲道理，让你瞧瞧真本事不知阁下还有什么本事？我我本事大了，我跟你讲，小丽，准备着。嗯。我上知天文，下知地理，判阴阳，断生死，为人排忧解惑，驱病消灾。今日出入宝地，以降妖伏魔为主。哈哈，下面算卦为辅，捎带少的呢，也接点杂活。嘿嘿嘿嘿。哎呀！救命啊，上仙！我家萧主任得了怪病，请上仙施展法力，救我府上萧主任一命啊！呃，本地最大的芙蓉钱庄的金掌柜，跟你家什么关系啊？哦，正是我家掌柜的。铁公鸡金掌柜居然这么大方！呃，这不够，这是定金。若能救我家萧主任，我家老爷还有重谢。这还只是定金。事出反常必有妖，我还是先闪人吧。啊，呃，实不相瞒，在下家中有急事。在下不才，可有小主人的生辰八字一看？这，这位是，啊，我跟他一起的。哎，谁跟你一起的？我跟你讲啊，你没了金刚钻，就别揽这瓷器活。嗯，日主衰弱，官杀过旺。什么？此乃造妖的命格，你家小主人。命中有劫！喂，毒死术士海极，一开口就害人呐！上仙，求你们千万救救我家小主人啊！你放心，这事别人还真解决不了。幸亏你遇见了我们俩。喂，嗯，放开我！谁跟你是我们俩？你自己挖坑往里跳，别扯上我。事不宜迟，我们俩这就去贵府一探究竟。
那门锁上，是。嗯，哎，你也吃的？我吃个屁呀、啊！我跟你讲啊，那金掌柜虽说是家财万贯，却是出了名的小气，平时叫他吐点钱出来，比登天还难。能让他一掷千金的，肯定是超级难办的大事。那是你我能够解决的。哼，大事才能显出你我的本事。我呸！你孤家寡人夸海口就算了，我可还是拖家带口的。你要说乱来，拖累了小烈，我。我跟你讲，我，哎呀，啊，罢了罢了罢了，人在江湖走，富贵险中求，身也是一刀，缩也是一刀。兄弟，怎么称呼？在下逍遥生。你要不嫌弃，我以后就叫你瑶瑶吧。我是剑侠客。不嫌弃，小剑。瑶瑶，咱俩现在是一条绳上拴着的蚂蚱，谁也跑不掉的。兄台，我呢多了几年行走江湖的经验，一会儿你千万别说话，都交给我好了啊！嗯，两位伤心，吃的如何了？这是我们掌柜的。哎呦，两位少侠，求求你们救救我的小儿，金不换吧！只要救得了孩子，多少钱我都出得起。看在钱，啊，看在金掌柜的面子上。我们俩一定会拿出看家本事。好，请问小公子现在何处啊？两位随我来。金不换。哇！这这是这是什么妖怪啊？石英怪。哎呦，真是石英怪啊！这这可如何是好啊？我金家三代单传，老夫六十多岁才得了这么一株独苗。怎么被石英怪祸害了？交给我们吧。两位把侧院的门关紧，听到任何响动都不要开门进来。小烈，看好行李。嗯。哥哥，我今儿啊，准备要猪八戒驾云，大显身手了。嗯。对了，嗯，听说这石英怪刀枪不入，少侠可要小心呐。啊？且慢，刀剑对这石英怪不管用。喂，管你是石英怪还是石肉怪，本大侠最烦你们这些欺负小孩的！你给我过来！糟糕！啊！这熊孩子力气还不小啊！
我在躲。究竟管用？金箍棒。小孩当盾牌，出来和我们打。下课，小静。啊啊啊！压死我了。看着平平无奇，没想到还有几朋友啊！我跟你讲，我这剑来的可不一般，呃，在城东小河里捡的，看着寒酸，可和我有缘分啊！瑶瑶，石英怪主要是我搞定的。我跟你讲啊，一会儿拿了赏钱，咱们二八分，你二我八。嗯，乖乖乖，别叫我瑶瑶，最多三七了啊，你三我七啊。少侠们的大恩大德，莫齿难忘。想要什么，尽管开口。<笑>哎呀，小意思，本少侠为民除害，不求回报。掌柜意思一下就行了。既然少侠这么说，呃，嗯，嗯，你这也太小意思了吧！少侠出手太重，老夫的侧院需要重新修缮，也是一大笔开销呢。哎你，嗯，小贱，不用二八，也不用三七，都归你了。可恶，果然是个老貔貅，下次啊要先跟他收定金。哎呀，这点钱买烧鸡都不够。谁叫你刚刚不吃，可惜了一大桌子菜。嗯，嗯。哥哥，你啊，小丽，我太爱你了。我跟你讲啊，你放心，哥哥一身本事，以后一定让你顿顿吃烧鸡。别吃了，嗯，小丽被抓走了。站住，兵分两路，你走大路，我去巷子里找。
这金帐无风自动，附近定是有石英怪。还没出戏呢，之前跑得那么快，这会儿演得再卖力，拿不到赏钱了。听说后来又请了两个后生，哪里能成事？恐怕石英怪已经跑了。这么说，咱们还能捡个漏？哎，哎，哎，啊！快看这孩儿额头的印记。金不换的一样，这又是石英怪。等等，这金帐又不响了，莫非另有蹊跷？哦哟，到底灵不灵啊？哎，嗯，哈哈哈哈哈！哎呀，咱也别管七窍八窍了。这孩子既然有石英怪的印记，那么。他自然就是石英怪了，我们捉了他去，自然可以要到赏钱了。呃，阿弥陀佛，万一错杀无辜生灵，岂不造下杀业？这可是关系到全城百姓性命的大事，宁可错杀，也绝不能放过，不然造孽更重。咱们还得弄一场法事，叫全城百姓都瞧见，是咱们为民除害了。嗯，小烈，嗯，小烈，是你吗？小烈，搜搜，不要惊扰旁人，生出事端。刚才大概就是这个声音，可是，是谁要无端对一只猫下这样的毒手？小烈来过这里，他一定被什么人带走了我在东海边的一个小渔村长大，小时候天天去沙滩捉飞鱼。飞鱼背上有一块鱼骨，在月光下会发出一闪一闪的光，很好看。我攒了许多，做成了一条项链。嗯，这可真不像你做的事，大概也只有对弟弟才。小脸不是我亲弟弟，他是我朋友的弟弟，一个很重要的朋友。哼，是个姑娘吧？嗯，这耳环的主人肯定也是个姑娘吧？哎，刚才你弯腰的时候掉出来的。嗯，是啊，一个姑娘
，可惜我不知道他现在身在何处，是否还有缘相见。哎，你的姑娘呢？我到别处找找线索。我有线索，喏，从猫嘴里掏出来的，想必是在人带走小丽的时候，猫闻到了海腥味，想去咬项链，却被贼人所伤。可是上哪儿去找呢？哼，看得见的线索断了，看不见的线索还没有断。喝酒，喝酒！出家人不得饮酒，真当自己是和尚了。来来来，咱俩喝。两个江湖骗子，能有什么大喜？我去后院找小烈。嗯，你在这看着，有动静就想办法引开他们的注意力。嗯，找到小烈，摔网为号。哎，哎，陈朱熹，别妄动。咱还得压着石英怪，去监天台正法。嗯，大意不得。放你的心吧，押送的是还有底下兄弟们的。话说，这次抓到石英怪，官府的赏钱肯定少不了。哎呀，你们总不能光请我喝个酒吧？哎呀，这个自然，自然。说起来，那小孩穿的破破烂烂，看着怪可怜的，怎么都想不到，原来竟是石英怪。你什么时候有这菩萨心肠了？就是孤苦伶仃，见面一条才好办呢。有动静，什么人？闯进来！什么动静？莫不是有人来救这小孩了？放你的心吧，有底下的兄弟在后院看着呢。在后院。让他跑了，去那边看看。放你的心吧。小孩也不在这里，不在，呃，那在什么地方？好啊，你连我们都瞒着。哎呀，我总不能白白告诉你们吧？快点跑！快点跑！屋顶上有人。小丽，走，我们回江州。我不跟你走，我要去找姐姐。小丽，回来！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
有醒了，快把他扔到河里去。装起来，把那破剑也扔进去，保管叫他沉下去喂鱼。小林，小林，拉我。游遍东海无敌手的吗？还不快起来！你答应我送小炼回江州的，休要耍赖！你找到他了吧？我要回去救小丽。小丽不在福寿店。我听到他们说的话了，但是还没听到小丽究竟被关在哪里，然后听见你的叫声。对不起，不怪你，你是为了救我，是我自己太蠢太冲动了。冷静点，我们还有机会救小丽。他们明天。会把小雷带到今天台处死。众所周知，石英怪为祸长安已达数月之久，令城中人心惶惶。贫道神算子以及不常大师已舍命将其制服，金凤天命，处决石英怪，天佑我长安，长年久安。剑下留人。袁天师，他老人家怎么回来了？袁天师。你，你不是去云游了吗？老夫云游至犀牛贺州，但见妖星现于南方，掐指算地，大唐境内有妖祟作乱，于是日夜御气而行，回来为百姓除妖伏魔。哼，幸亏老夫及时回来。这监天台乃是长安地脉灵枢所在，关系我大唐国运，岂容尔等在此造次？若是因此上扰天命、下乱社稷，尔等罪孽何其深重！何其深重！嗯，袁天师，这石英怪为祸百姓，总不能就这么放了他吧？处决石英怪需另寻他处，这就交给老夫吧。你们在此烧香祭拜、叩首百次，方可离开。还本是在下之责，无需言谢。恕我眼拙，不知救命恩人逍遥生，竟然就是袁天罡所变。
原来是你们！抓住他们！是。抓住他们！别跑！别跑！小心！小心！别妄动，不要伤到百姓。为什么石英怪总也除不尽？因为有些心存不良之人贪图财富，为虎作伥，自甘成为石英怪的帮凶。哼！为民除害！为民除害！死骗子，血口喷人！你……可这，犬子确实是这两位治好的。你说他们和食人怪是一伙的，可有什么证据？证据当然有，铁证如山呐、啊！嘿，哎，看到没有，金掌柜，这个印记你不会忘记吧？我，没错，没错，我想起来了，我家金不换额头也有这么一块印记，这是食人怪附体的印记。<笑>金掌柜，你再想想，你可有亲眼看到他们杀掉石英怪？嗯，不曾见到，他们将院门锁上，叮嘱我不要靠近。因为他们根本就没有杀掉石英怪。嗯，各位父老、嗯，你们想一想，有没有听说过谁家孩子已经被石英怪附体又救了回来的？啊？就没听说过，不可能。众所周知，被石英怪附体是必死无疑。可这两个人，竟然有本事把石英怪从人身上驱赶出来。哼，那只有一个解释：石英怪原本就和他们是一伙，他们指使那石英怪附身到孩童身上，再上门演一出捉妖的双簧，骗财盗名。我就说。管家请来的除妖高人，怎么会从未听过名号？就是，原来我竟被你们给哄了。就是，骗骗。而作为报偿，他们将寻来的这些无主的孩子献给石英怪，真是丧尽天良啊！请大师赶紧处决石英怪，还城安城一方平安呐、啊！为民除害！为民除害！为民除害！为民除害！不偿大师和我这就为长安父老除去这些祸害，就在今日，就在此地。再不动手，石英怪恐怕快醒了。嗯，我佛慈悲。你对这石英怪倒真是情真意切，不急，我马上送你们上路，让你们有个搭。
这小鬼一命，也留你们一命。你们要帮我做一件事，带我去灵兽村。陷阱困不住虎头怪太久，可是这么跑的话，没被虎头怪抓回去，先累死在这里了。虎头怪又脏又臭又爱掉毛，要是被他抓到了，那我选择累死。上古，修罗携混沌之气而来，大有吞没三界、毁灭四族，令世界重归混沌之势。四族得灵兽相助，终于打败修罗，将他们封印在北俱泸州。此后，灵兽世代以守护修罗封印为任，在那里形成了灵兽村，如今却已无人知其所在呀、啊。啊，无所不晓，百晓生。你们还有什么疑问，尽管问来。传说中的灵兽村，原来真有其地。嘿，书中说的还能有假？嗨，啰嗦了半天，这灵兽村到底要怎么去啊？这灵兽村远在天边，若是凭借脚力，走上一两年也未必能到。那我们还耽误什么？哎。但本人无所不晓之白小生却晓得有一件宝贝能叫他近在眼前。前辈所说，可是任我行？嗯，你还知道这个？任我行是啥？嗯，那你晓不晓得，全天下的土地其实都是同一个人，他来回穿梭在各地之间，靠的就是任我行。原来如此。看来我们只好找土地接任我行了。<笑>要从土地手里拿到任我行，恐怕难于从铁公鸡身上拔毛。这可是连我无所不晓白小生都不晓得的事了。哼，不就是找土地吗？我知道他在哪儿。这这就是你找土地的办法。哎，要找土地，当然得到土地庙了。嗯。真有神仙会住在这种破地方。哎，这地方也太埋汰了。这土地像倒是挺干净的，嗯，这土地公生的好英俊，好年轻，奇哉怪哉！瑶瑶，嗯，我是不是被灰蒙了眼了？刚才好像看到土地公笑了。哎
我知道了。世上最英俊非凡、英明神武的土地哥哥，求你显灵，帮帮小人。啊？嗯？哎？难道是在跟我们要香火钱？在下盘缠有限，请土地公笑纳。嗯，这就是任我行，任我变。嗯，看来仅凭这点钱是换不来任我行了。这个烟火，这土地可真是金，金金金金身焕发啊！吴姐姐，这土地庙也太破了吧！先躲起来，为何躲？听我的就是，快！哪里有神仙会住在这么破的地方哦？来者何人？呀，你所在说话？请问您是土地大人显灵吗？正是本仙，土地大人，我和胡姐姐正在逃命，希望求得您的任我行一用。不巧，本仙的任我行已赠于他人，二位姑娘请回吧。小姐，老江湖啊！<笑>二位土地。啊，呃，呃，哎，好啊。是你们在装神弄鬼，小心土地公公显灵教训你们。这个。哎，哎，哎。嗯，哎，嗯，这土地公公和苏乡长得不太一样啊，不会是假冒的吧？哼，本仙年轻的时候就长这样，您现在也长这样，年轻着呢。哼哼，这小伙子倒是挺懂事儿。那您老就把任我行借给我呗。土地爷爷，先借给我，我没有急用。任我行对我们来说性命无关。如果没有任我行，我和土地大哥，土地大人，他们敢帮助我，就让他抓你！大家别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别嘿，亏本仙夸你懂事儿，神仙也要吃饭，懂不懂？人心不古哦，现在都没人送香火钱了，不自己弄点营生怎么活呢？嘿、嗯，没钱，哼，那本仙就先回去睡觉喽。啊，嘿。哎，我的钱！嘿嘿，哎，售出商品，概不退还。好神奇，他是怎么进去的呢？土地爷爷去哪儿了？土地爷爷呀，天底下数您最年轻，您最英俊，您最善心。求你把任我行给我吧，钱我以后慢慢给您。这位穿秋裤的姑娘，什么事儿都得想个先来后到吧？谁穿秋裤了？不懂不要乱说，土包子。嗯，姑娘，冒昧一问，你的耳环为何只有一个？啊，啊。哎，瑶瑶，这和你藏着的那个耳环一模一样啊
。切，这么过时的套路，胡姐姐才不会上当。我这耳环本有一对，可是另一个在许多年前就无缘无故的消失了。一定是叫这小贼给偷走了。我年少时曾与姑娘有一面之缘。你怎么了？我我找不到回家的路、嗯。姐姐带你走出去吧。嗯。嗯你是妖怪吗？是啊。你怕不怕？那你吃什么呢？我吃话多的小孩哦。嗯别再走丢了。姐姐。记得有这回事了，也不记得见过你。可这耳环确实是一对，不如物归原主。嗯，我想不起来你说的是，也不能确定我是不是原主。少侠还是自己保存着吧。哎呀，好了，我们赶快去筹银子吧、嗯。怎么了？君子成人之美，况且我们二人无论如何也筹集不了这么多钱，任我行，就让给两位姑娘吧。别理他们，胡姐姐，我们走。哎，哎，嘿嘿嘿，嗯，哎，你这人怎么想一出是一出？是你说来找任我行的。嘘，咱们上哪儿去筹钱呀？我们当然是要得到任我行。想得到任我行，要剑走偏锋。土地现在应该已经睡下了，等他们走远，我们悄悄溜进去，借任我行。嗯，一用。不过当务之急，得找到壁画上的玄机。到底是哪个动作呢？不会错了，就是这个动作。你要干嘛？你忘了，这土地可是守财奴。这土地藏了这么多宝贝，还跟我们哭穷，哼，真是个奸商。这里看着还算安全，嗯，你先把贝洛放下来，小心找到小烈。嗯，好。嘘、哎。嗯究竟把东西放哪儿了呢？啊！
又不行。公子果然是言出必行啊！彼此彼此。放开我！吐了，是我太莽撞，莫要见怪。悠悠，记住。来了强盗了！虎头怪，虎头怪，就是他在追杀我们。别怕，我有办法。你刚才说，确实有两个姑娘来找你买刃，我行。嗯，是啊，可是没带够钱，可怜见的，这不是筹钱去了吗？筹钱？哼，好气派的院子，你们神仙。没有不黑心的，快松手！话好好说，别磕着这些宝贝。幸会，幸会。哎呀，不错，很帅。他是谁？嘿呦，你怎么在这儿？什么时候进来的？我看你们要买任我行是假，来偷才是真。他们，他也是来找任我行的。啊不不不，我和那两个丫头不是一伙的。两个丫头，你见过他们？哪儿？糟糕，说漏嘴了。虽然那两个丫头很可恶，可这个大块头啊，一看就是来者不善。这、这、这我不能说呀。我们确实见到过那两位姑娘。怎么还有一个？嘿，我看你像个读书人，怎么也做这种勾当啊？土地公公，别生气。方才晚辈同剑侠客筹到了钱回来，只见那两位姑娘正偷偷爬进土地庙的壁画里。晚辈一时好奇，就跟了进来。可是跟进来以后就没再见到他们，想必还是躲在某处。哎，等等，你们筹到钱了啊？哎哎呦哎呦哎呦哎呦！哦，这是胡美人的东西，你和他们是一伙的，分明在这里拖延我的时间。不。或许这正是你们耍的鬼把戏。等等，谁都不许走，任我行不见了。莫非他们已经拿走任我行了？哎呀，不好！怎么办呢？哎，任我行呢？是不是你们拿了？到底筹到钱没有啊？快去！任我行还在虎头怪身上。什么？哎
哎呦，四个小祖宗啊，你们还我，让我行！小心，是石英怪！小心，不要伤着小烈别急，我没伤到他，只是催眠咒。嗯，古精灵被虎头怪抓走了。你们不是答应不去冒险了吗？虎头怪截住了我们。总之，你们不是想要认我行吗？只要你们帮忙救回古精灵，认我行就是你们的。嗯。认我行在老虎手里。我们是他的对手吗？如果又失败了呢？又要耽误多久？催眠咒很容易醒，这一路上还得小心，不要惊动才好。所以我不能再拿小莲冒险了。你想去救古精灵就去吧，我自己带小莲走。哎呀，北巨如说在天地之北极，只靠脚力，我们不知要走到何年何月。小烈等不了这么久，算了，你先走，等我拿到任我行，我就去找你。我们快去快回。抱歉，小烈对他来说很重要，就像古精灵对你很重要一样。等救回古精灵之后，我跟你们一起去北剧。划痕很新，像是留下了记号。这边，哎，等等，嗯，这边，这种树木的木浆有很特别的气味，味道朝那个方向去了。这个记号是虎头怪的调虎离山之计。这么说有点别扭。什么？嗯，你们都是魔族，为什么要自相残杀呢？魔族有一个复兴计划，而古精灵是魔族复兴计划的一部分。总之，我只是个小角色，并不清楚详细的关节。我只知道，古精灵是我最好的朋友，我不能看着他被牺牲。为什么之前不告诉我们？
。这本是魔族的事，我不想牵扯你们进来。反正回去也是一死，现在饿死不一样吗？哎呦！你咋这么糊？万一不用祭祀了呢？你现在不吃不喝，岂不亏了？居然敢动手！我去引开他，你救人。我们得找个时机。嗯，那我就……虎头怪，胡姐姐。竟然追到这儿来了，胡美人，你打不过我的，我也不想和你动手，你们跟我一起回去，我会向逆天魔求情的。哼，猫哭耗子，呸！你说谁是猫？兔子肉，是你。山这种伎俩，对我没用。臭老虎，你想打死我呀？呃，对不住啊，吓到你了。我才没有吓到。你吓得尾巴都出来了。啊，我说了没有？不用不好意思，还要多谢你呢。哦，谢我？啊，多谢多谢。胡精灵，走。啊啊啊啊姐姐就不会出事了。你说，我该不该去帮他们呢？飞燕女。法威，你当我是病猫？闲事的人，今天不收拾你，我就把我额头上的王子倒着写。别管我，快，快有任务行。调虎离山计。
哎呀，累死了！叶小哥，我，你什么你？我还没原谅你呢。哎，你怎么一直捂着胸口？受伤了？行，你什么时候拿到的？答应你要拿到的，不敢食言。嗯，看在你们救了我的份上，我就把任务行让给你们算了。哇，刚才是什么稀奇的兵器啊？嗯，那是古精灵的尾巴，平时藏起来，一激动就会冒出来。我一点也不激动，一点也不在乎。二位姑娘，承让。可以啊，瑶瑶，你刚才那招不错。哼，我跟你讲啊，老虎喜欢晚上捕食，夜视能力比我们强很多，所以。面对突如其来的强光，虎头怪的眼睛就会短暂失明。没错，你也听懂的吧？比瑶瑶这个书呆子强。这个虎头怪，原来还真有些老虎的习性。又要醒了，可别是食蝇妖王。哥哥，小烈，小烈，哥哥，我好难受。怎么回事？你那催眠咒还有副作用啊？不应该啊，催眠咒只会让人昏迷。嗯，不是催眠咒，这是瘴气灵。大家快闭住呼吸，离开这里！刚才那林子里有瘴气，小烈恐怕是中了瘴气。可是，为什么我们几个在里面这么久都没事呢？瘴气是山间动物尸体腐化后形成的毒气，夜里寒冷，毒气凝滞。到了清晨，阳光照进林子里，瘴气便开始生发。胡姐姐厉害吧？嗯。沼泽。小烈体内的瘴气尚未消除，瘴气灵周围不出五里，必有血液云香可解瘴气。我这就去找。啊、我与你一同去。是这个吗？你也认得谢夜云香？啊，当年我在山间迷路，误入瘴气林，是姑娘让我含着这个谢夜云香，救了我一命。谢夜云香的样子，我一直都记得，名字倒是今天才知道。这虎头怪，简直阴魂不散可以暂时保证小烈不受外界伤害，石英妖王也出不来，那我们就可以放心和这老虎一战了。嗯，没错。现在咱们引虎头怪到瘴气林去。虎头怪经常在野外，他知道用谢夜云香来化解瘴气。哼，我呀，要的就是他知道。
，经常顺着自己的脚印倒退回去，来迷惑追击者。不过。这叫做虎落，呃，虎落什么来着？虎落平阳被犬，呃，就是虎落平阳。他现在这叫虎落泥潭变花猫。继、嗯、续。嗯嗯嗯嗯是原来那套。哼我们所在之处是南瞻部州，而我们的目标是北距泸州。我去，这也太远了！还好当时没用走的。哼，据《异闻录》记载，得任我行者，天下虽大。随心任行，你懂得真多呀！那任我行怎么用呢？任我行乃是不传世之物，以百晓生见闻之广，也未必能。啊啊、虎头怪又追来了！哎，瑶瑶，没事没事，你说话简短点。任我行到底怎么用啊？嗯，依着土地的秉性，想必事情的关节还是在于。钱北去苦寒之地，前路未知。姑娘，真的要随我们同去吗？你不觉得现在可就晚了点吗？还是怕我和古精灵拖累你们？
还是第一次见到他亲近人呢。你可真像只雪球，嗯，我给你改名叫乔乔吧。乔乔，你再乱跑，说不定就让人当雪球踩死喽。哎，姑娘，你身上那些事物莫非都是？瑶瑶，冷、啊。你的披风呢？我怕小恋冷，给他裹着呢。哎呀，你们两个大男人这样抱着。冷不冷啊、嗯？就是觉得冷，我才抱的吧？哪像你们两个，一个穿皮草，一个穿秋裤的。我说的不是秋裤，是你太弱了。嗯，好冷啊！这样下去，咱们还没找到灵兽村，就会被冻死。不不，姐姐，我冷。平时让你学点法术，你还不乐意，关键时刻没办法了吧？嗯。我姐姐就是厉害。这就是魔族用来增强防御的魔身护体吗？你们魔族看着强悍，这法术倒是稳妥而无害。可是魔族真正的高手是不甘心一味防御守城的。嗯巨泸州，这倒是殊途同归了。古人云：“天地有大美而不言。”若非身在此景中，岂能感受其中真意？唉，只是这冰天雪地的，该到哪儿去找灵兽村呢？你要不要治啊？我们还要赶路呢。不好意思，手滑了。你给我站住！站住！别跑！别别别别别别别别！醒了，瑶瑶，快来封住他！不，他醒得正好，我正愁找不到去灵兽村的路。你想问十一妖王？他差点掐死我们！快醒来，去灵兽村！你竟然敢封印我！我要杀死你！住手！封印你是为了保护你，我们已经在北巨泸州，灵兽村就在眼前了。打死了我们，谁带你去灵兽村？你告诉我们怎么去灵兽村，我们才能继续上路。哎呀，灵兽村在最北最北的地方，一直往北走，往北走。
我们的狂风，不会就是这么来的吧？哼，这个山谷是冰封谷，这个大冰块是冰封怪，北巨庐州的所有风都是它的呼吸造成的。嗯，听起来你很熟悉这里吗？你那么熟，一定知道出去的办法吧？嗯、我不知道，不许问！你们快想办法。嗯，办法嘛，既然他能将我们吸下来，我们自然也可以借他的风飞上去。没错，只要找对方向。他又要动了！哎，等等，让我判断一下方向，应该是……啊嗯、别判断了、啊，就是这个方向。走。稍安勿躁，呼吸交替，他马上会把我们呼出去的。多谢姑娘，多亏你了。到了。嗯，什么东西啊？你们看到什么了？还是我瞎了？是结界。可恶，他们竟然重新打造了一个结界。哇，好高啊！这要怎么出去啊？除非是长了翅膀。哎，快看，这穹顶上有图案。啊，真的，有乌龟，有鸟，还有龙。这些，大概就是灵兽。可是有什么玄机呢？小丽，啊，不对，石英妖王，有什么话快说。你刚才说这是一个新的结界，可见你以前一定来过此地。你为什么要费尽心思来灵兽村呢？闭嘴！哼，这个你没必要知道。嗯，好吧，那换一个问题，你为什么相中我们几个带你来？
才知道怎么做。是。你们能够在金家除掉金不换，我就知道你们可以。可我也不确定是为什么，可能是因为，是因为剑。<笑>你一直很害怕这把剑，是不是？这把剑能够克制你，就像这个结界一样。原来你是想骗我说出我的弱点，好偷袭我！别动！我跟你讲，你要是伤害了逍遥生，或者你伤害了小烈。别再想回到灵兽村。那里好像在发光。啊！啊！嗯，消失了。原来如此，我明白了。明白啥了？你们看，头顶这束光，这束光聚于穹顶正中，就像北辰星聚于北天正中，而那周围的灵兽图案，就是围绕在北辰周围的满天的星斗。星斗，星斗。啊、哦，这个我知道啊，什么哎，运交华盖啦。呃，荧惑手心啦，算命的都用这个唬人的。大唐的人所描述的星空，是三元四象二十八星宿。那是我们用人间的秩序去解读日月星辰。可是，灵兽尊在极北之地，风俗习性与我们迥异。这些灵兽图腾，才是他们记录星空的方式。哎，等等，就算你能够根据北辰星的位置。判断出其他星在什么地方，那又能怎么样呢？剑拿来。剑，没错，就靠你了。给。嗯，这把剑，想必就是小烈相中我们的原因了。嗯、看，这几颗星。就是少宰、上臂、少臂、少尉、柱使、女使、太乙、天乙、玄歌这就是灵兽村。嗯，可是为什么灵兽村里一只灵兽也没有？看来，我们的到来已经惊动了灵兽，所以他们躲起来了。你们的作用也就到此为止了。小烈的声音变了。<笑>我们已经帮你解开结界了，快放了小烈！牵挂，顺顺当当，永安康。乖
小白虎。你来了，你认得出我是谁吗？哪一个灵兽村的孩子我会不认得？转眼间，你已经离开十几年了。你竟然还能认出我？既然认出我了，为什么还一再用结界阻挡我？啊啊十几年前，锁妖碑出现异动，我们便设立内外两重结界，以护卫灵兽村和锁妖碑。你被挡在外面，只怕因为你已经不是真正的小白虎了。我已经不是原来的那个小白虎了，如今的我已经不是区区一个结界就能阻挡的了。混沌之气，当年我确实怀疑过是你触动了锁妖碑，今日看来，果然如此。混沌之气，<笑>原来这就是混沌之气。你一直说的绝对的恶，就是这东西将我变成这样。叫我有家不能回，连外婆也。你想回来吗？我还能回去吗？只要你想，老神一定全力以赴。那你在等什么？如今，混沌之气已深深侵入你的心魄，凝聚在你体内的巨魄丹之上，你需将其吐出。老身将竭尽全力将其净化。村长还把我当小孩哄呢，骗我吐出了巨魄丹，你便可以趁机杀了我。可是，你还挡得住我吗？啊、小白虎。要是不信我，那老身真的不得不挡住你了。灵兽村是三界对抗混沌的最后一道兵线。可见善乃天赋，世人所谓的恶，乃是善之异化，正其本，轻其源，终可归于善。只有一种绝对的恶，存在于一个古老的种族身上，被封印在锁妖碑下一万年。
我偏要再去瞧瞧。下留情！哎，别别别别别别！啊！嗯，您就是灵兽村村长？你们是帮助白虎解开灵兽村结界的人？啊！晚辈逍遥生。我们绝非有意打扰，而是事出。村长，石印妖王这个身躯是我的弟弟，我们如果不把他带来灵兽村，我弟弟就是死路一条啊！村长，你要弄死石印怪可以，可千万不要伤害这个躯体。那个我，啊，晚辈剑侠客，晚辈古精灵，晚辈狐媚人。这把剑是你的。啊，啊，呃，你要是喜欢，这把剑就给您了。这把剑可有什么特殊？石英妖王似乎很需要它，但是又很害怕。老身尚不能断定这剑有什么特殊，但是他以后应该会有大用场。啊、那，您答应先不杀他了？这是鹰妖王，本是我灵兽村的灵兽白虎。十几年前，他离开灵兽村，被混沌驱使，变成了石鹰怪。老身本不忍杀他，尝试将其净化，可是，他却不愿接受，我不得不。但你弟弟。确属无辜。哦，您等着，我舅舅把他从我弟弟的身体里拖出来，然后要杀要剐随便您。这白虎意志极强，老身尚无法强迫他分离，你们又该如何？呃，这混乱术。混乱术，那是什么？混乱术是我们人族的一种攻心之术，能够进入敌人的意识，乱其心智。嗯。灵兽体内有巨破丹，是精魄所系。你需要在他意识中找到那巨破丹，将他带出来。不过，我修为尚浅，并无太大把握。如果控制不了白虎的意识，是否会有危险？老身会设法替你维系住白虎的状态。我也和你一起去。哼，你又不会混乱，去了只会添乱。你可别忘了，这身体里还有小烈的意识，我进去可以唤醒他。白虎的意识和小烈的意识，如今共生在这躯体中，此消彼长。若这孩子能醒过来，的确能帮你们几分。成功了吗？呃，关心则乱，我们再试一次。
那个叫巨破丹的长什么样啊？巨破丹并无定型，千变万化。这也太玄乎了吧！我们能影响到他吗？嗯，我们无法轻易改变被控制者的意识，除非有合理的伪装骗过他们。哼，禁地有什么了不起的秘密？不让我看，我偏要看。老爷，你请小心脚下哈。嗯。飞燕女，原来白虎和小烈有过交集。喂，站住！站住！剑侠客，好吃吗？嗯、好吃，真不错。小烈，看姐姐给你买了什么好玩的。哇！走，别走。怎么样，喜不喜欢
没有被封存，明明，明明就在他们心里。啊！嗯可惜了。疏花冷蕊，雪太冰姿。一世独立，不染风尘。你清早来这里找我，总不会是为了夸这白梅吧？哼，瞒不过你法眼。近来练剑总是不得要领，刚才见你剑法越发精进，忍不住出手较量。实在有点不自量力。你平素都是用枪，不习惯剑法也是自然。枪法重在灵力刚直，力在实处，而这剑法却是急缓相续，刚柔相济，虚实相生。等你悟了那一层，自然一通百通。只怕我在剑法上天赋有限，愧对仙师，就已的重担。紫元上仙不会看错人。来，嗯，出剑
。你看，阻碍越大，机势越强。一招突破，一日千里，不可阻挡。多谢开解，那我以后可要时时来你这白梅林中练剑了。愿意奉陪，不过你要是再碰坏了我的白梅，我可要罚你了。今天惊落了你的白梅，又刺坏了你的飘带，我只好借花献佛，聊表歉意。看来我不原谅你也不行了。不过我猜你今天来，还不止为了练剑一事。什么都瞒不过你，想必你也知道魔族近来的异动吧？魔族近日在凤巢、魔王窟等处异动频频。我想这件事情和六大圣，还有他有关。不光如此，我更担心的是他和六大圣，会找出他来。他如今西去取经，恐怕还是逃不出西方师尊的手掌心。只是我好奇，仙魔相安无事多年，魔族就算心怀怨恨，也不敢贸然发难。为何现在突然？看来，我得去会会逆天魔了。你一片诚心待逆天魔，可逆天魔却未必会如实相告。剑侠哥，剑侠哥，这他怎么了？糟糕，他被困在白虎的意识中了。我大意了，不该带他进去的。那要怎样救他出来？你可曾拿到精魄？只要精魄得到净化，就可以救剑侠客出来。喏、no, ，就是这个吧。嗯。没错，正是此物。你骗我！你说恶被封存了，可这世上明明处处是恶，我见到了。人性中合乎自然的东西便是善。生老病死、悲喜忧惧、爱恨情仇，无一不是善。是吗？见死不救，互相残杀，恩将仇报，这些难道都是善吗？这些都是善的异化。苍天自有法则，一切终究会重归于善。可你想要代替这法则，想要抹杀世间一切生命，叫善也无从回归，这才是恶。我，可我，我浑身都是黑气、丑陋、恶心，我回不去了。你可以的，村长，等着你回来。
谁？谁在哭？是小烈吗？白虎，那个人，我救了那个人，但他杀了伯父。伯父，是我害的，我的世界，所有人的心。我不敢心软，不敢放过任何人。白虎，你是无心，你不要自责，也不要恨所有人。对了，剑侠哥，你不也一样吗？你，你说什么？剑侠客，我都看到。你也纵容了一个坏人，不是吗？那个坏人杀了他，我们不一样。别逞强，你也恨、啊，你也后悔，不是吗？再给你一次机会，你绝不会放过任何人，不是吗？我。我从来没有这么想过，不，他也不会这么想的。不管遇到什么，我们都不会作恶，不作恶。没有你，我就不会死，这不是恶吗？你心里难道不害怕？我会怨恨你，小烈也会怨恨你，你害怕的。才是真正的恶人。我恨我自己，我没用。到底是我害了他，我只是一个没用的好人。白虎的精魄已经进化大半，可是还有最为顽固的部分，是老神力所不能及的。解铃还需系铃人。白虎心中最深的执念，只有他自己能解开。你还要再进去吗？不入虎穴，焉得虎子？我要把他们从深渊中拉出来，唯有自己也陷进去。剑侠哥。剑侠哥，剑侠哥，发生了什么？我遇到飞燕女的那天。站住！别跑！快追！在那儿呢。你，你。人呢？追！你看，厉害吧？我救了他们，可是
练习杀一个官司的人，但最后，最后他们都是我杀的。飞燕，就应当振作起来，去救小烈。小烈在等你救他，剑侠客。小烈，小烈他也很无辜。小烈，小烈被杀的地方。是为了保护你死的，婆婆也是为了保护你死的，都是因为你，小烈，都是因为你，都是因为你。小烈，小烈，你醒醒，小烈，我们回家，别再离开哥哥了。哥哥，我梦到姐姐了。姐姐不是因为我死的，也不是因为你死的，她是被仇恨杀死的。她不想我们报仇，她想我们都好好的。姐姐说，要你带我回江州。我们回去吧，我们答应姐姐了。
哥哥，你要好好的回家。小烈，醒来吧！我是白虎，也是小烈。把你也请来了。真是不知轻重。说吧，引我来这里，什么事？近来魔族行踪诡秘，你们在找什么东西吗？嗯，没有。仙魔大战已经过去五百年了，我们。都不希望再发生那样的惨剧。希望仙魔之间的战斗，就永远仅限我们两人的切磋上吧。嗯。水中晶石，关系着此地山脉，恐怕动不得。你，放心，我还不至于那么贪婪。在想什么？嗯。思美人兮，在水之滨。不解我意兮，如隔云端。我可听不懂。<笑>不过呀，我知道你不是在想这些，在想小恋吗？我们从长安翻山涉水来到灵寿村。却终究没能救回小烈。小烈用另一种形式生活在这个世外之地，未尝不是一件好事呢。但愿如此。可，你还是有心事吧？其实。他们后来看到的真相，是我用混乱术伪造的。混乱术好生厉害
，竟然可以无中生有，变黑为白。混乱术只能假中藏真，真中有假，使人意识混乱，却不能凭空生造。我第一次用混乱术进入白狐意识的时候，发现了白狐外婆胸口的伤痕，并不像是被刀刃所伤。那附近还有不少石块、柴草，于是我做了那样一个猜测：你看，是不是很荒唐？到最后能够救人的，竟然是一个假象。可谁又知道真是什么呢？真也无限大，我们每个人各自看到的，都不过是其中的一点皮毛。话虽如此，可是我总还是忍不住想，是不是有更好的办法？我在山里总能看到许多迷路的人，捶胸顿足，后悔选错了路。可是他们能知道这一点，不正是因为走过了已经选择的那条路吗？你说的没错，此时此地的智慧，无法拯救那时那处的困境，因为过去的一切。本就是造成了现在的因，所以啊，永远别回头，永远向前走。就算永远也达不到，却总能无限靠近。嗯，怎么忽然行此大礼？清风解我意。吹送落花来，尘缘如梦，正如姑娘所说，何须辨真幻？但这耳环，确实与姑娘有缘，不如。哎。你们找不到我了吧？站住！别跑啊！啊你给我站住！啊！啊求救！我是白虎，我离开很久了。外面很大，什么都有，可是不太好玩总算抓住你了。看村长，晚辈还有一事不解，那青染白虎的究竟是什么？这湖底又究竟是什么？是否就是你所说的绝对的恶？恶这个说法，或许还不太准确。那个应该叫做混沌。混沌。起初，这个世界只存在混沌和原石，二者此消彼长。后来，原石破开混沌，分出清浊二气，这才有了三界四族。可还有一些未分化的混沌，侵蚀了三界中的生灵，那便是修罗。
罗一心毁灭三界秩序法则，将一切重归混沌。上古灵兽帮助四族打败修罗，将他们封印在锁妖碑下。不知不觉间，锁妖碑已经出现裂隙，混沌已经悄然蔓延。小白虎是他们的第一个傀儡，但不会是最后一个。亡羊补牢，为时晚否？我已加固了封印，可是这裂隙并未真正弥合。也许明天，也许百十年间，混沌终会卷土重来。那可怎么办？你们来看看这个，这是当年四族的先民设下的五行阵，里面封存着当年铸造锁妖碑后剩下的原石，这，也是北距泸州的最后一块原石了。那，快把这阵打开啊！一生兵，雪花灰，朱成墨，白作黑，何必见，莫相离。镜中人，非镜中。村长，这是……五行阵的秘文，如今已经无人能懂了。这，也是我要请你们解答的问题。难道其他地方就没有原石了？嗯，不错。相传在东海之上，有五座由原石形成的岛屿。东海，东海我熟啊！我跟你讲啊，我从小在那长大。呃，可是我从没听说过有什么五座原石岛。可是从上古修罗大战之后，那五座岛便沉默不见了。我已经放出一只青鸟，它口衔一小块原石。向东海飞去了，希望有一天，他能带来原石的消息。剑、这个、侠客，既然这么放心不下，为什么又把他留在那里？嗨，哎呀，这灵兽村。多清静啊！不管他是白虎还是小烈，留在这儿，总比跟着我受罪强。对啊，要不是这里太冷，我也要待在这里。逆天魔和虎头怪一定找不到我。啊、是逆天魔，快跑！就是这里。虎头怪还掉毛。上弦之月，月在西天，以此判断，这个方向应该是。是凤巢。嗯。凤巢和龙窟，传说中孕育灵兽的地方，他们去那里干什么？我只是听说，凤巢中囚禁着一个魔族的重要人物，这个人就是他们要抓古精灵的原因。一个事关魔族复兴大计的关键人物。
这只大凤凰和一条神龙帮助四族脱险可惜啊这两个大家伙给活活累死了他们的尸体呢也没人搬得动就在这冰天雪地里变成了两座洞窟就是龙窟和凤巢了嗯那和四族大战的是什么咱
我们需要一个可以飞行又不引人注意的变身。你不是要变好看的吗？正合你意嘛。变变。这下课呢？嗯，哎、嗯，哼，<笑>不许笑！变身的时间只有两个半时辰，我们得快点。哎，我闻到了奇怪的气息、啊。哎，就你的破鼻子，能闻到啥呀？你把他们都封印了吧！哎呀，我无法同时封印那么多守卫，不过办法总是有的。关头，你们竟然还在打瞌睡！我刚才不过就是眨眼的速度慢了一点，看起来像是合上了眼睛。其实我休要狡辩。还是去凤巢外面醒醒神吧，我们守在这里。啊，去吧。行，我们走。嗯。哎，豹牙，你背后是什么？看，好大的蝴蝶。哎，啊！救命！快帮我！当年白骨仙被如来收服，肉身被毁去，而他的元魂，相传被镇在凤巢之顶，由天地人三界战神守卫。前面那个女魔师何来历，听说是忽然出现的，不知献了什么计策，得到了逆天魔的信任。白骨仙元魂找到了，白骨仙遗骨也找到了。白骨仙。传说中一手挑起仙魔大战的纯银女妖，魔族要把她放出来，向仙族复仇。可这又和古精灵有什么关系？千古良机，就看你，看我们，看魔族能不能把握住。白骨仙遗骨？他说的是古精灵。五百年了，白骨仙。终于要重见天日了，走！好
风也许有用。魔君听令，站在原地，不要闪动。啊，他竟然会封印术！你听魔，我只能暂时维持住局面，快动手！石都可以变成他的手臂。
是谁？你们是谁？都闪开！嗯。舍命陪那个小呆子了。全进来了，齐齐整整。咦，瑶瑶，你救他干什么？哼，我何须你们施救？我们救了你，你放过古精灵吧。事到如今，想救人，只能打败这人之战神。不管我们各自为了什么，眼下能做的只有合力打败战神，把古精灵带到一边去，别让他乱跑。
。这样大个子居然这么灵活，好像知道我的心思一样。不行就是不行，你就别给自己找借口了。也就是我速度快，换你早被拍死了。战神会读心，被读心的人不仅招式会被看透，还会分担战神受到的伤害。如果解开了法阵，虎头怪还能恢复吗？这件事前无古人，没有人知道答案。人之战神，不似天地战神强大，却最无解，因为那意味着和我们自己作战，胜他者容易，自胜最难。一旦被读心。只有牺牲自己，才能伤害到战神。如果一定要有人牺牲，不行，一定还有别的办法。别担心，也许等我们通过了法阵，一切都可以还原。虎头怪已失去战力，不知道还能不能恢复。你我不能去碰战神，否则，即使破了阵法。也无法阻止他们带走古精灵。难道指望他们三个打败战神吗？想必我们打的都是一样的算盘。公平起见，双方各出一人对付战神。好，逆天魔，我虽不信他，但我知道你一定会守信。让我去。战神读心了，还有这种操作？这下我们可是同生共死了，那我们彼此就不要客气了。
我很好奇，我们究竟有什么渊源？我在世上无亲无故，与任何人都没有丝毫渊源。难道你像孙大圣一样，是石头里蹦出来的吗？和你有什么关系？逍遥生，我们这边已经有两人负伤，该到你们了。瑶瑶，你留下救古精灵，这大石头怪交给我就是了。现在不是想后路的时候，要是过不了这关，我们谁也出不去。三人当中，我最不擅长攻击，所以有我被战神夺心是最合适的。喂，还有我呀，我最合适啊！战神要是学了我，那……你虽然不擅长攻击，但计谋多端，恐怕会造成更大的麻烦。固有的招数、套路，他或许能摄取，但计谋千变万化，我赌他无法看透，更无法学去。你万一瞎了，谁来出主意啊？嗯，眼即便看不见，心还能感知什么？刺他眼睛！是将计就计，他想得到的就是逆天魔的力量。我赌输了，战神比我想象的更懂人心。快，逆天魔，你有什么招数？告诉我们。即便你们知道了我的招数，也赶不上我的速度。一个人赶不上你的速度，两个人配合也赶不上吗？不错，听我指挥吧。
。法阵解开了，可是大家依然看不见。难道永远都不会恢复了吗？可能，梅林湖，你还在关心这些？魔族死伤惨重，奇怪，天虎头怪能看到了，看来还没有。复活白骨仙还有什么意义？打败仙族又有什么用？我看你就是来害魔族的。今天我们流的血一定会有所报偿，这个凤巢一定还有秘密。伤都恢复了，古金灵一定也会恢复。其他人的伤都来自战神的伤害转移，阵法破了就能自愈。古金灵的伤伤在自体，无法恢复。不，我要救活他。古金灵必须活过来，不过这件事情应该交给我。Shit! <laughs> 